Γεια σα. Λοιπόν, ε, είστε η κυρία Μαριάννα Τσάτσο και θα θέλαμε να σα κάνουμε μερικέ ερωτήσει. Ε. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε. Ήταν ο όνειρο ζωή να ασχοληθείτε με τη μετάφραση. Όνειρο ζωή. Ήταν από την πρώτη φορά που άκουσα ότι υπάρχει το τμήμα στην Κέρκυρα. Ε, και, γιατί δεν γνώριζα την ύπαρξή του όλα τα χρόνια. Ε, από εκεί και πέρα ήταν μονόδρομος νομίζω, δεν είχα κάποια άλλη επιλογή να διαλέξω, ήθελα αποκλειστικά και μόνο αυτό. Ε, τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση πριν να ασχοληθείτε με αυτήν και αφού ασχοληθείτε επαγγελματικά. Είχα δυστυχώς ή ευτυχώς την εικόνα που έχουν όλοι, ε, που δεν μπορούν να διαχωρίσουν ας πούμε ποιος είναι ο μεταφραστής και ο διερμηναίας, ε, καθώς και το ότι πρόκειται για μια εύκολη δουλειά, γιατί Ωραία, αφού μιλάμε την α γλώσσα, άρα μπορούμε να μεταφράσουμε. Τελικά στην πράξη δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό. Απαιτεί πολύ κόπο, πολύ επιμονή, θέλει καθαρό νου για να αποδώσεις. Θέλει να διαβάζεις πάρα πολύ και να δουλεύεις συνέχεια με τον εαυτό σου, ώστε να μπορέσεις να βρεις τη μία ορολογία που πιθανώς χρειάζεται, να μπορέσεις να αποτυπώσεις ένα ύφο. Θέλει πολύ δουλειά. Ε, υπάρχει κάποιος μεταφραστής που θαυμάζεται ή έχει το στόχο; Εδώ μπορεί να δικήσω μερικούς και σίγουρα θα δικήσω, ε, αλλά παρα, για παράδειγμα ο κύριος ε, Κεντρωτής, Γεώργιος Κεντρωτής που ήταν ε, καθηγητής μου στο τμήμα, ε, είναι ένας από τους μεταφραστές που του έχω υποσχεθεί ότι θα τον περάσω κάποια στιγμή. Ε, επίσης, τώρα στην πορεία γνωρίζω και πάρα πολλούς άλλους αξιόλογους. Ε, την, ε, διαβάζω βασικά βιβλία και θυμάμαι ονόματα. Η Έφη Καλυφατίδη, ε, η Κλεοπάτρα η, η Ελαιοτριβιάρη, ε, μην να δικήσω κανέναν. Η Ανθίδη Δεμάγερη επίσης είναι πολύ, γνω, είναι πολύ γνωστή στο, στο χώρο, οπότε δεν υπάρχει άνθρωπος να μην την γνωρίζει. Νομίζω αυτά τώρα. Δεν μου έρχεται κάποιο να με συγχωράσει. Ε, πώς νιώθετε όταν μεταφράζετε κάποιο έργο. Λοιπόν, καταρχάς, ε, δυστυχώς δεν ασχολείσαι μο... αποκλειστικά και μόνο με ένα έργο, για βιοποριστικούς λόγους. Δηλαδή, παράλληλα, το ίδια περίοδο μπορεί να κάνεις ένα τεχνικό, μια τεχνική μετάφραση, μια ιατρική και μια λογοτεχνική. Οπότε, αυτό που ιδανικά θα ήταν να κάθεσαι στο σπίτι σου και να μεταφράζεις ένα βιβλίο, δεν, δεν υφίσταται. Ε, Νιώθεις όμως πολύ δημιουργικός, δηλαδή είναι μια διαδικασία που απαιτεί ώρες, αλλά όταν θα κλείσει ε, εκείνη τη δουλειά, τέλος πάντων θα κλείσει το μυαλό σου ή θα έχει, θα έχει τελειώσει η μέρα, ε, νιώθεις ότι κάτι έφτιαξες, ότι κατάφερες να περάσεις κάτι, να θα διαβάσει κάποιος ε, μέσα από τα δικά σου μάτια, το πώς το, πώς το εξέλαβες εσύ μια πρόταση, ας πούμε, μια φράση. Και αυτό είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Άρα, αφού είπε πριν ότι είναι θέμα ανάγκη από ένα σημείο και μετά, ε, είσαι ικανοποιημένη από τι απολαυέ ε, τη δουλειά. Συνομιλώντα και με, και με μεγαλύτερου σε, σε ηλικία ενώ μεταφραστέ που έχουν προλάβει την αγορά πιο παλιά, ε, έχουν πέσει πολύ οι τιμέ γενικότερα. Και είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Οι τιμέ γιατί εφόσον πολλοί μπο, θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν μετάφραση, ρίχνουν την τιμή. Τη προσφορά, ένα που δεν είναι στον τομέα αυτόν, δεν ξέρει τη διαφορά ενό επαγγελματία με ενό ερασιτέχνη, μεταφραστή. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικό και εσύ στο τι κάνει, γιατί ε, σίγουρα δεν μπορεί να ζητήσει την ίδια τιμή με έναν ερασιτέχνη. Δεν πρέπει κιόλα να το κάνει, γιατί δεν, δεν θα δουλέψει το ίδιο πιθανότατα. Ε, προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι έχω ότι είμαι πολύ δυσαρεστημένη, αν και εφόσον έχεις να πληρώσεις σε φόρους και όλα τα υπόλοιπα, δεν είναι πολύ εύκολο, ναι, δεν μπορείς να κάνεις μια ζωή χαρισάμενη, έτσι απλά. Για ποιο λόγο είναι σημαντική για εσάς η μετάφραση και αν έχει ποια τα κίνητρά σα. Ε, πρώτον αυτό που ξανά πω ότι νιώθεις ότι εσύ δημιουργείς για έναν άνθρωπο σαν εμένα που δεν, ας πούμε, δεν έχει τη μουσική, δεν έχει τέτοια χόμπι, άρα δεν είναι δημιουργικό κάπου αλλού, δεν έχει τέτοια ταλέντα. Ε, αυτό είναι το δικό μου κομμάτι να δημιουργήσω. Και συν τη άλλη, δίνει τη δυνατότητα, ε, παράδειγμα, στον παππού μου, ο οποίο είναι 80 χρονών, να διαβάσει ένα βιβλίο το οποίο 
δεν θα διάβαζε αν δεν υπήρχε κάποιο μεταφραστή να το φέρει στη γλώσσα του. Ε, Εκτό από μεταφραστή, μεταφρα, μεταφράστρια, ε, είστε λίγο και η ίδια συγγραφέα. Όχι, δεν είμαι. <laughs> δεν έχω τέτοια. Ε, έχετε κάποια άλλη απασχόληση εκτός τη μετάφραση. Όχι, εννοεί επαγγελματικά <laughs> καθαρά. <laughs> Όχι. Ε, μεταφράστρια απλά και σε άλλα είδη κειμένων, σα είπα. Είναι τα ιατρικά, τεχνικά. Ε, τι ιδιαίτερε ανάγκε έχει ένα μεταφραστή, Τι θεωρείτε δηλαδή αναγκαίο για κάποιον. Εννοεί για να γίνει καλό μεταφραστή ή μέσα στη μέρα σου ότι μπορεί να έχει ανάγκη. Νομίζω σαν επάγγελμα. Τι χρειάζεσαι εσύ προσωπικά, Πού ξοδεύει το εισόδημά του ένα μεταφραστή, α πούμε. Πού ξοδεύει, σε ε, σεμινάρια αυτοβελτίωση, όπου μπορεί να είναι σε επεξειδίκευση σε κάποια ορολογία. Ε, ένα ταξίδι που μπορεί να είναι απλά για λόγου διασκέδαση. Ε, θα το δεις και από άλλο πρίσμα. Θα θέλεις να, να δεις λίγο και αυτό τον πολιτισμό. Αν παράδειγμα εγώ πάω ένα ταξίδι στη Γερμανία, εφόσον είναι γλώσσα η εργασία μου, δεν θα το δω καθαρά ε, ωραία, τι ωραία αρχιτεκτονική έχει αυτή η πόλη. Θα ψάξω να βρω και άλλα κομμάτια που θα με βοηθήσουν και στη δουλειά μου. Ε, από εκεί και πέρα τα καθημερινά σου λειτουργικά έξοδα, για παράδειγμα, αν ρωτάτε αυτό, ε, είναι τα βασικά, ένας υπολογιστής, το ίντερνετ, ε, αυτό, τα βιβλία που θα αγοράσεις, τα λεξικά σου. Ε, και λίγο να αλλάξουμε θέμα. Ε, ποιο πιστεύετε ότι είναι το μέλλον τη μετάφραση εδώ στην Ελλάδα, και αν είστε αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι, Πάντα αισιόδοξοι είμαστε σε όλα τα ζητήματα. Ε, το μέλλον τη μετάφραση στην Ελλάδα εξαρτάται και από το μέλλον γενικότερα τη Ελλάδα. Όπω όλα τα. όλοι οι τομεί. Ε, επειδή βλέπω πολλέ δράσει να γίνονται και ευτυχώ γίνονται και από νεότερου, ε, πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Εν τέλει, και ότι εμεί οι ίδιοι και όλε θα καταφέρουμε να αναδείξουμε και το επάγγελμά μα, εφόσον θα είμαστε σοβαροί απέναντι στο, στον πελάτη, απέναντι στη δουλειά μα την ίδια. Άρα θε, θέλω να πιστεύω ότι θα πηγαίνουν τα πράγματα όλο και καλύτερα. Ε, τώρα, όσον αφορά τη σχέση με τη γλώσσα, στη δικιά σα περίπτωση με τι γλώσσε από τι μεταφρά, οποίε μεταφράζεται, ποια είναι αυτή η σχέση με τι γλώσσε αυτέ, Είναι αγάπη. Είναι... Έχεις την ίδια χαρά όταν μεταφράζεις ε, κάτι με το όπως λαμβάνεις ένα μήνυμα από τον αγαπημένο σου, την αγαπημένη σου και χαίρεσαι μόνος σου. Δεν την καταλαβαίνει κανένα στη χαρά και συνήθως δεν τη μοιράζεσαι γιατί ακούγεται τρελό αλλά αυτό συμβαίνει. Θέλεις συνέχεια να τη δουλεύει, να γίνεσαι καλύτερο εσύ, να καταλαβαίνει όλο και πιο λεπτά νοήματα τη γλώσσα αυτή ε, και ψάχνει να βρεις τρόπους να έρχεσαι συνέχεια σε επαφή μαζί της. Ε, η σχέση με τους συγγραφείς του οποίου μεταφράζεται, ποια είναι? Ε, η σχέση αυτή είναι, εξαρτάται από τον συγγραφέα, γιατί πολύ απλά κάποιοι δεν είναι ζωή. Οπότε δεν μπορεί να είναι φυσική η επικοινωνία. Ε, αυτό που κάνεις και οφείλεις να κάνεις σαν μεταφραστής είναι να αναζητήσεις μόνο σου όσο περισσότερες πηγές μπορείς για τον ίδιο το συγγραφέα πριν ξεκινήσεις το έργο. Ε, κριτικές, βιογραφικά στοιχεία, όλα αυτά που συνθέτουν μια προσωπικότητα για να μπορέσεις να μπει όσο περισσότερο γίνεται στο, στο μυαλό του. Να καταλάβεις την ψυχοσύνθεση ώστε να μπορέσεις να αποδώσεις και το, το ύφο. Γιατί αν εγώ θεωρώ ότι κάποιο. Ε, Ό, ότι κάποιο είχε μια ζωή, παράδειγμα, ήταν δημόσιο υπάλληλο, δούλευε σε μια τράπεζα και ε, ήταν βίαιο, παράδειγμα, απέναντι στι συντρόφου του. Θεωρώ ότι είναι κάποια στοιχεία που πρέπει να τα λάβει υπόψη μου όταν θα μεταφράζω όλα αυτά. Ε, ποιο είδο λογοτεχνία τη κεντρική ιδιαίτερα το ενδιαφέρον, Ποιο είδο λογοτεχνία, ε, Εννοεί τώρα μυθιστόρημα, αστυνομικό. Α, με αλκή, δε, λογοτεχνία, θέατρο, παράδειγμα. Ωραία. Ε, κοίταξε, γενικά εμένα μου αρέσει η ποιήση, να πω την αλήθεια μου. Προ τα εκεί είναι το... η αγάπη μου η μεγάλη. Τελευταία ανακάλυψα, χάρη στον κύριο Νικολάου, έναν καθηγητή μου στο Ιόνιο, τη, τη δημιουργική μετάφραση. Οπότε αυτό με έφερε σε άλλου δρόμου. Και είναι ένα, είναι ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον τομέα. Αν θέλετε κι εσεί να, να τον δείτε, ε, Πώ πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα τη μετάφραση, 
ή αν έχει ήδη βελτιωθεί γενικότερα ω τώρα. Εννοείσαι στην Ελλάδα ή προσωπικά από. Και, και τα δύο. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Η ποιότητα τη της μετάφραση. Ε, να το σκεφτώ τώρα αυτό. Ναι, καταρχά ξεκινάει από εμά του ίδιου. Όπω ξανά είπαμε. Πρέπει εμεί να κάνουμε το καλύτερο δυνατό να αποδώσουμε έστω 100% των δυνατοτήτων μα και ακόμα παραπάνω, αν γίνεται. Από εκεί και πέρα και τα ίδια τα ιδρύματα τα πανεπιστημιακά πρέπει να φροντίζουν για να είναι αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια. Ε, οι καθηγητέ μα πρέπει να μα στηρίζουν, όχι μόνο δηλαδή το Πανεπιστήμιο σαν φορέα, αλλά και οι, οι καθηγητέ που είναι αυτοί που ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή. Ε, Ύστερα εξαρτάται και από τον πελάτη. Αλλά για να φτάσει ο πελάτη να το κατανοήσει αυτό, και λέγοντα πελάτη εννοούμε τα πάντα. Έτσι, από εκδοτικού, μεταφραστικά γραφεία, επιχειρήσει, ιδιώτε, τα πάντα. Ε, πρέπει εμεί να, να το δείξουμε. Ότι έχουμε μια μετάφραση η οποία έχει ποιότητα, άρα απαιτεί και κάποια πράγματα παραπάνω. Ε, τώρα, όσον αφορά τι δυσκολίε τη μετάφραση, ποιε είναι τα κατηγορίε αυτέ, Πολλέ ώρε δουλειά. Δηλαδή για τις απολαβές που μου ερωτήσατε νωρίτερα, ε, δεν, είναι, ε, δεν είναι, είναι λίγο δυσανάλογο το ποσό που εισπράττεις, γιατί δεν δουλεύεις οχτάωρο. Για να πεις ότι είναι καλά χρήματα για ένα οχτάωρο, οκ, okay, αλλά μπορεί να δουλεύεις και 16 ώρες την ημέρα, γιατί οι προθεσμίες, δεν, παράδοσες δεν εξαρτάται από σένα. Ε, άλλες δυσκολίε να είσαι σε επαφή αυτό, να έχει συνέχεια σχέση με το αντικείμενό σου. Ε, έχετε συναντήσει κάποιο συγκεκριμένο πολιτιστικό στοιχείο ε, η απόδοση του οποίου σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα? Είναι πάντα οι ιδιωματισμοί ε, στις γλώσσες. Είναι οι μεταφορές που πρέπει να προσέξεις μη παρασυρθείς ε, στη σειρά των λέξεων. Πώς θα βάλεις, ε, τι, γιατί αλλιώς το λέει ο Γερμανός, αλλιώς το λέει ο Έλληνας. Ακόμα και αν έχει παρόμοιες λέξεις. Ε, μετά είναι και, είναι και πολύ πιο απλά πράγματα ότι η γραμματική και η σύνταξη μιας ξένης πρότασης δεν είναι ίδια με τη δική σου. Εσύ δεν θέλεις ένα κείμενο το οποίο θα θυμίζει ότι προέρχεται από άλλη χώρα, θέλεις ένα κείμενο να ακούγεται ελληνικό, άρα τα πάντα πρέπει να τα προσαρμόσεις. Τα ονόματα επίσης είναι μια μεγάλη κουβέντα. Σε μια μετάφραση που κάνω τώρα τα γερμανικά έχει ρώσικα ονόματα μέσα. Εκεί πρέπει να, να ψάξεις να βρεις κάποιον να μιλάει τη γλώσσα, γιατί προσωπικά δεν, μιλάω, δεν τη μιλάω να σε βοηθήσει πώς θα τα μεταγράψεις πιθανώς. Θέλεις δηλαδή πάντα να έχεις επαφή και με άλλα επαγγέλματα. Μπορεί να έχει ιατρικού, ιατρική ορολογία μέσα και να χρειαστείς και τη βοήθεια ενός γιατρού. Ε, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα στη ζωή σας, μάλλον ως τώρα στο έργο σας, που σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ε, τι να σου πω τώρα. Ναι, ναι. Συνήθω δεν είναι, έχει να κάνει με τη λογοτεχνία τώρα αυτό που θα πω, αλλά επειδή ε, μεταφράζοντα τεχνικά κείμενα, πολλέ φορέ ή ε, ε, κείμενα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει καθόλου ένα όρο στα ελληνικά, δεν έχει προλάβει να αποδοθεί ή δεν έχει αποδοθεί καθόλου. Ε, ή παράδειγμα, στα ιατρικά κείμενα, πολλέ φορέ βολεύονται συσσαγωγικά με, το, με τον αγγλικό όρο. Άρα, εσύ πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να κατανοήσει 100% τον όρο και ύστερα να προτείνει μια ορολογία που να είναι σύντομη, κατανοητή, εύκολο να την θυμηθεί κανεί και να τη χρησιμοποιεί στο επάγγελμά του. Δηλαδή, συνήθω είναι το πρόβλημα ή με πολλαπλέ ε, αποδόσει ενό όρου ή με κάποια που δεν υπάρχει καθόλου ή δεν υπάρχει η αντιστοιχία και άρα πρέπει να δει πώ θα το πει. Ε, και γενικά. Δέχεστε σίγουρα κριτική από κάποιου και πώ την αντιμετωπίζετε αυτή την κριτική. Είναι πάντα καλοδεχούμενη. Λε, σίγουρα, σαν άνθρωπο, ε, θέλει να ακούσει θετικά σχόλια. Έχει δουλέψει, έχει εκπαιδευτεί, θέλει θετικά. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένα δεν έχει την άποψή του που μπορεί να, είναι, να σου κάνει κάποιο ένα αρνητικό σχόλιο και να έχει μια βάση. Ε, αυτό που κάνει είναι ότι θα τα ακούσει, θα το καταπιεί και θα το θυμάσαι την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει να μεταφράζει για να μπορέσεις να, το, να, να κάνεις ε, τη μετάφρασή σου έτσι ώστε να τον ικανοποιήσεις και αυτόν. Ωραία. Ποια είναι η άποψή σας ε, σχετικά του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και, 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 τη, και τον μεταφραστή, γιατί τώρα Επίσης. εδώ προκύπτουν πολλά ε, ναι, θέματα. Κυρίως για το μεταφραστή και το έργο. Ναι. 
Ε, εγώ θεωρώ ότι είναι και παιδί του μεταφραστή. Γιατί ειδικά στην λογοτεχνική δεν μπορείς να πεις ότι ε, μεταφράζει ορολογία, άρα αυτά είναι και τέλος. Έχεις βάλει και εσύ μέσα το δικό σου κομμάτι. Ε, από εκεί και πέρα εννοείται ότι ο πρώτος λόγος είναι στον ε, δημιουργό. Ανήκει στον δημιουργό τώρα. Ε, αυτό δε, δεν είμαι η αρμόδια να το απαντήσω, γιατί προκύπτουν νομικά θέματα και δεν θα ήθελα να, να πω κάτι που θα είναι ανακριβές. Ωραία, τώρα σε αφορά την επιμέλεια. Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη? Απαραίτητη. Τελεία, θαυμαστικό, ό,τι θέλετε. <laughs> Εννοείται. Και μην, παρε, μην παρεξηγείτε κανείς, η επιμέλεια δεν έχει το ρόλο του να, να βρει τι, τι λάθη έκανε εσείς σαν μεταφραστές και να σου πει πω αυτό δεν το έκανε σωστά. Είναι ένα καθαρό μάτι, θα δει το έργο σου με μια χρονική απόσταση, χωρίς να έχει μπερδευτεί με όλα αυτά που έχει μπερδευτεί μεταφράζοντάς το. Ε, είναι ε, όχι απλά καλοδεχούμενο, είναι για μένα υποχρεωτική. Και θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερο ρόλο στην Ελλάδα από ό,τι έχει στον εκδοτικό χώρο. Ε, επηρεάζεστε, από κάποιο, επηρεάζεστε από κάποιον κατά την επιλογή του τίτλου, ποιος αποφασίζει τίτλου. Συνήθως ε, εσύ προτείνεις έναν τίτλο στον εκδότη, ε, από εκεί και πέρα μπορεί να επέμβει ένα τμήμα marketing, δηλαδή δεν εξαρτάται ε, από σένα. Εσύ προτείνει ε, έναν τίτλο και τον στηρίζει με κάποια επιχειρήματα με βάση τη μετάφραση. Αλλά μπορεί να κρίνει ο εκδοτικό ότι δεν θα ακουμπήσει το ελληνικό αγοραστικό κοινό ο τίτλο, οπότε αυτό σε λίγο θα προσαρμοστεί. Και νομίζω τελευταία ερώτηση. Ε, ποια είναι η σχέση σα γενικότερα με του εκδοτικού οίκου ή με κάποιον εκδότη συγκεκριμένα, ε, Τι εννοεί τώρα. Αν είναι καλή, αν έχω καλή Εντύπωση. εντύπωση. Ε, προσωπικά έχω καλή, έχω, έχω καλή εντύπωση. Ακούω βέβαια πολλά άσχημα σχόλια. Ακούω για εκδοτικού που δεν πληρώνουν χρωστάνται δουλευμένα χρόνων και πολλών χιλιάδων ευρώ σε μεταφραστέ. Ε, δεν, δεν έχουν όλοι οι εκδοτικοί την ίδια αντιμετώπιση. Οπότε πρέπει και εσύ να είσαι επιφυλακτικό και πριν ξεκινήσει μια συνεργασία, πάντα την. Ελέγχει, ε, συζητά με κάποιον που ίσω έχει συνεργαστεί στο παρελθόν να δει ε, πώ ήταν ο εκδότη, ε, σου άφηνε χώρο να δουλέψει, ε, ήταν ε, καλό στι ε, στις πληρωμέ του. Όλα παίζουν το ρόλο του. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την